দর্শক আমি ডাক্তার দেবনাথ তালুকদার রনি আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাজটিভির নিয়মিত আয়োজন কাছের ডাক্তার অনুষ্ঠানে রোগ ব্যাধির কাছে আমরা বড়ই অসহায় আর এই অসহায় মুহূর্তে যে চিকিৎসক আপনার পাশে থাকেন তিনি আপনার কাছের ডাক্তার আজকে আমাদের স্টুডিওতে কাছের ডাক্তার হিসাবে উপস্থিত হয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নাককানগলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রতিথ যশা নাককানগলা চিকিৎসক এবং হেডনেক সার্জন প্রফেসর ডাক্তার আবু ইউসুফ ফকির স্যার আজকে আমরা স্যারের সাথে কথা বলবো আমাদের নাককান গলার যে বিভিন্ন এমার্জেন্সি আছে এর ভিতরে গলার যে এমার্জেন্সি নিয়ে তো দর্শক মণ্ডলী চলুন আর দেরি না করে চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথির কাছে স্যার আসসালামু আলাইকুম আপনাকে স্বাগতম আমাদের রাজ টিভির স্টুডিওতে ওয়ালাইকুম আসসালাম রনি তোমাকে ধন্যবাদ আমি দর্শক ভাই ও বোনদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা অনেক কষ্ট করে সময় বের করে আমার অনুষ্ঠানটি উপভোগ করছেন স্যার আপনি তো একজন প্রতিথ যশা নাককান গলার চিকিৎসক এবং আপনি তো এরকম অনেক রোগী পান যে আমাদের নাককান গলার যে এমার্জেন্সিগুলো তো এই গলার ভিতরে কি কি ধরনের এমার্জেন্সি কেস আপনারা স্যার ড্রিল করেন গলার ভিতরে যেমন হতে পারে আপনার অ্যাকুট টনসিলাইটিস স্যার তারপর স্যার পেরিটনসিলার এফসিস তারপর স্যার প্যারাফ্রেঞ্জিয়াল এফসিস ল্যাক্টোফ্রেঞ্জিয়াল এফসিস অ্যাকুট এফিগ্লোটাইটিস ল্যারিঙ্গোট্রাকি ব্রঙ্কাইটিস তারপরে ল্যারেঞ্জেল ইডেমা অ্যানজিনোটিক ইডেমা তারপর সে কমনলি যেটা ফরেন বডি ইন দ্য থ্রট সেটা বাচ্চাদের হতে পারে মিডল এজে হতে পারে বয়স্ক লোকদের হতে পারে বিভিন্ন এজ গ্রুপে স্যার বিভিন্ন রকমের তো স্যার কোন কোন এজ গ্রুপে কী ধরনের ফরেন বডিগুলো স্যার বাচ্চাদের যে ফরেন বডিগুলো হয় সেটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় কয়েন কয়েন আর সেকেন্ড হচ্ছে যে টয় টয় বাচ্চারা যে খেলে অথবা খেলনা জিনিস অথবা ইদানিং দেখা যাচ্ছে কয়েন শেপের যে ব্যাটারিগুলো আছে এই যে খেলনা ব্যাটারিগুলো বা খেলনা চালার জন্য যে ব্যাটারিগুলো এই ব্যাটারিগুলো এখন খুব আনকমন না মানে এখন আপনি স্যার যেটা বলতে চাচ্ছেন যে আমার দর্শক মণ্ডলী আপনি আপনারা স্যারের কথা শুনেছেন যে বাচ্চাদের জন্য যে জিনিসটা খুব কমনলি যে যে বাচ্চারা যে খেলনাগুলো থেকে খেলছে এগুলো হচ্ছে তারা আলটিমেটলি খেয়ে ফেলছে বলে এগুলো ফরেন বডি হিসেবে থাকছে বা কয়েন যেটা আমরা খুব সব সময় দেখি যে কয়েন বিভিন্ন সময় আমরা আমাদের বাবা মারা হয়তো খেয়াল করেন না কয়েনরা বাচ্চারা নিয়ে খেলছেন তো এগুলো দিয়েও বাচ্চারা খেয়ে ফেলতেছেন আমাদের স্যারের বক্তব্য নিয়ে স্যার আসলে আমি আসলে জানতে যাচ্ছি যে এই যে ফরেন বডিগুলো এর ক্ষেত্রে কোন কোন ক্ষেত্রে মানে কিছু কিছু আমরা জানি যে কিছু কিছু ফরেন বডি আছে যে খুব দ্রুত এটাকে রিমুভ করা দরকার আর কিছু কিছু ফরেন বডি ওকে একটু ওয়েট করি আমরা ধীরে সুস্থে বের করব তা আপনি আমাদেরকে একটু বলবেন যে কোনটা খুব দ্রুত মানে বের না করলে রুগীর জন্য ক্ষতিকর কারণ হবে এরকম যদি কিছু ফরেন বডির কথা দেখেন ফরেন বডি তো ফরেন বডি সে তার বডির অংশ না ফরেন বডি পৃথিবীর কোথাও কেউ অ্যালাউ করে না এবং সেটা বডিও অ্যালাউ করে না কোনো ফরেন বডি আপনাকে বলে নাই যে লং টার্ম রাখার জন্য এখন কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা কাছের ডাক্তার না পেলে বা দ্রুত জেলা লেভেলে অথবা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল অথবা হসপিটালে মেডিকেল কলেজগুলোতে আমরা নিয়ে যাই সেখানে ফরেন বডি কী কোন ধরনের তারপর পাশাপাশি একটা এক্স রে করে আমরা দেখি ফরেন বডির পজিশনটা কোথায় আছে আবার কিছু কিছু ফরেন বডি আছে সাইজ ছোটো হলে সেটা নিজে নিজে নেমে যায় এই জন্য সার্জিক্যাল প্রসিজিওর যাওয়ার আগে সেটা আগে একটা চেক এক্সরে অবশ্যই একটা এক্সরে করতে চেক এক্সরে করতে স্যার আপনি যেটা বললেন যে এটা শুধু খেয়ে ফেলছে স্যার এমন কি হয় যে এটা মানে খেয়ে ফেললে তো খাদ্য নালিতে চলে গেল কিন্তু এই যে যে খেয়ে ফেলতে গিয়ে যে এমন কি হতে পারে যে এটা শ্বাসটানিতে চলে যাবে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে কিনা হ্যাঁ সেটা তো হতেই পারে আচ্ছা শ্বাসটানিতে চলে যাবে তো সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমাদের কি ইমিডিয়েট কি কোনো কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার নিতে হবে সেটা ইমিডিয়েটলি শ্বাসটানিতে গেলে যেটা হবে যে বাচ্চার শ্বাসকষ্ট হবে শ্বাসকষ্ট কাশি হবে জেলা লেভেলে যদি আপনার ফরেন বডি বাইর করার সুযোগ না থাকে তাহলে এই ক্ষেত্রে অবশ্যই ট্রাকিস্টমি করে দিতে হবে মানে তাহলে স্যার ট্রাকিস্টমি কি জেলা লেভেলে আসলে করা সম্ভব বা সেখানে কি এই ট্রাকিস্টমি আর ফরেন বডি যদি আপনি যেটি বলতেছেন যদি ফরেন বডি ওরকম অবস্থা হয় সেটি সহজ পদ্ধতি আছে সেটা ফরেন বডি হলো আপনার র্যাসপিড ট্র্যাকটে যদি চলে যায় ফরেন বডি ব্রঙ্কার যেটাকে বলে সেটা কিছু কিছু ম্যাথড আছে সেটা হচ্ছে বাচ্চার পা দুটো ধরে মাথাটা নিচের দিকে দিয়ে পিঠে থাপ্পড় দিলে ডিস দশ হয়ে ফরেন বডি বের হয়ে যায় আর একটা আছে বাচ্চাকে কোলে বসে সাডেনলি প্যাটের মধ্যে প্রেশার দিলে সেটা ফরেন বডি এটাকে হ্যামলিস ম্যানোভার বলে ম্যানোভার বলে এটার পদ্ধতি আছে এগুলো আছে যদি কিছুই না হয় তাহলে আপনাকে ইমিডিয়েটলি 
যে ডাক্তার কাছে যেতে হবে না আমি স্যার আসলে জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনি একটা কথা বলেছেন যে আমাদের তো সাধারণত যে কোনো জায়গায় এই ঘটনাগুলো ঘটতে পারে ঢাকা শহরে হতে পারে আবার সেই গ্রামে লৌহজংয়েও এই ঘটনাটা ঘটতে পারে তো স্যার আমি আসলে ঠিক স্পেসিফিক্যালি জানতে যাচ্ছি যে যে মানুষটা হয়তো বা লৌহজং একটা থানায় বা একটা উপজেলায় উনি আছেন তো সে ক্ষেত্রে ওনার ওই 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 বাবা মায়ের মানে কি করণীয় মানে ওই মুহূর্তে সে কি করবে সে কি ঢাকা মেডিকেল কলেজে তো সে আসবে হয়তো বা পরবর্তীতে কিন্তু উপজেলা বা জেলা লেভেলে কি এগুলোর কোনো চিকিৎসা আছে কি না আসলে এগুলো বিশেষ করে যদি ফরেন বোর্ড আপনার ব্রঙ্কাস হয় সেটা সাইজ শেপ অবস্থান উপর নির্ভর করবে যে অনেক সময় কই মাছ অ্যাক্সিডেন্টলি খেয়ে ফেলে সেই ক্ষেত্রে আসলে অনেক সময় ঢাকা মেডিকেল আসতে আসতে রুগী মারা যায় সেই ক্ষেত্রে যে খুব বেশি কিছু করার থাকে না আর ফরেন বোর্ড যদি ছোট হয় বিশেষ করে ব্রঙ্কাস যদি ফরেন বডি হয় সেটা যদি হয় আপনার এই কোনো সিড জাতীয় জিনিস বিশেষ করে বাদাম এই জাতীয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এনে আপনি আস্তে ধীরে বের করতে পারেন আর লং টাইম যদি আপনি বাইর না করেন সেক্ষেত্রে লাং নষ্ট হয়ে যেতে পারে পুরো লাংটা কেটে ফেলতে হইতে পারে বা লাংসে একটা অংশ কেটে ফেলতে হইতে পারে যেটা একটা মানুষের জন্য হ্যাজার্ড আছে আর কি মানে স্যার আপনি আসলে দর্শক মন্ডলে আপনারা হয়তো বা খুব বুঝেছেন কি না ভালো করেই বোঝার কথা আমার আমাদের স্যার বলেছেন একটা স্পেসিফিক কথা যে যদি কারোর বাচ্চার এরকম ফরেন বডি খেতে গিয়ে এটা যদি শ্বাসনালীতে চলে যায় এটা আপনারা বুঝতে পারবেন যে বাচ্চা যদি খুব দ্রুত কাশি দিচ্ছে এবং শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তখন আসলে আপনাদের একদমই দেরি করা উচিত না যেখানে আপনাদের পরিচিত বা আপনারা জানতে পারবেন যে এইখানে একজন নাককান গলার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছেন বা একজন চেস্ট ফিজিশিয়ান আঁকছেন সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে নিয়ে যাওয়া এবং দ্রুত এটা চিকিৎসা কারণ এই শ্বাসনালীতে চলে গেলে এটা খুব খারাপ কন্ডিশন তৈরি করতে পারে বাচ্চাদের জন্য স্যার আপনি মনে হয় এটাই বলতে চাচ্ছেন আর কি শুধু তাই না এমনকি বাচ্চা মারাও যেতে মারাও যেতে পারে তো স্যার আমি আসলে একটা আরেকটা জিনিস জানতে চাচ্ছি আপনি তো বললেন যে কয়েন এটা একদিকে বললেন যে এটা শ্বাসনালীতে চলে গেল আচ্ছা আমরা ধরলাম শ্বাসনালীতে গেল না এটা খেয়ে ফেলল এবং তার এটা খাদ্যনালীতে চলে গেল তো খাদ্যনালীতে গেলে সেক্ষেত্রে মানে আমাদের রোগীরা কি করবে সেটা যদি একটু বলতে যদি খাদ্যনালীতে যায় সেই ক্ষেত্রে ডাক্তারের কাছে যাবে যাবো ডাক্তার সাহেব এক্স রে করবে এক্স রে করে দেখবে ফরেন বডির লোকেশনটা কোথায় আসছে ফরেন বডির সাইজ কতটুকু এবং বাচ্চার বয়স কত বাচ্চার বয়স যদি বেশি হয় তাহলে কয়েন ইউজুয়ালি নেমে যায় আর বাচ্চার বয়স যদি কম হয় ফরেন বডির সাইজ বড় হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে আন্ডার দিয়ে এটা বের করতে হবে স্যার আপনি যেটা বললেন যে কয়েনের সাইজ এবং বাচ্চার বয়স স্যার এরকম কি স্পেসিফিক আছে যে যেমন স্যার পাঁচ টাকার কয়েন আছে দুই টাকার কয়েন আছে এক টাকার কয়েন আছে যে দেখা গেল যে সে পাঁচ টাকার কয়েন খেয়েছে সেই ক্ষেত্রে তো যাওয়ার চান্সটা কমে যাচ্ছে নর্মাল যে কোনো এজ গ্রুপে পাঁচ পাঁচ টাকার কয়েন খেলে স্যার আপনি কি আমাদেরকে স্পেসিফিক্যালি বলবেন যে এক্স রে দেখে আমাদের দর্শকদের ভিতরে অনেকেই আছেন যারা এখানকার চিকিৎসক এবং নিউ চিকিৎসক হচ্ছেন এরকম অনেক দর্শক আমাদের আছেন যে বলবেন যে আসলে কোন জায়গাটা দেখলে এক্স রেতে কোন জায়গাটা দেখলে তারা বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ এই রুগিটার আসলে ইমিডিয়েটলি এটা অপারেশন করে এটা বের করা উচিত নাকি কোন জায়গাটা পর্যন্ত গেলে যে না না এটা এটা বিশ্বের হচ্ছে যে বাচ্চার বয়স কত যদি একটা দশ বছরের বাচ্চা একটা পাঁচ টাকার কয়েন খায় আমি মনে করি এটা বের হয়ে যাবে ইউ ওয়েট আবার একটা তিন বছরের বাচ্চা সে যদি পাঁচ টাকার কয়েন খায় তার এটা বের হওয়ার চান্স কম সেকেন্ড সেকেন্ড অপশন হচ্ছে আপনি দুই ঘন্টা পরে আবার একটা এক্সরে করান যে বা অথবা তিন ঘন্টা পরে আবার এক্সরে করান অথবা সার্জিক্যাল প্রসেস করার আগে একটা ইমিডিয়েট আগে একটা এক্সরে করবেন যে ফরম বইটা কি নেমে গেল না আগের জায়গায় আসে যদি আগের জায়গায় থাকে चान्स कम কেন এগুলো হুক থাকে আটকায় যায় এগুলো সেগুলো হ্যাঁ আটকায় যায় স্যার আপনি যেটা বললেন যে নেমে যাবে তো সেক্ষেত্রে কি আমরা রোগীদেরকে কোনো অ্যাডভাইস দিব যে দেখার জন্য আমরা সে কিভাবে কনফার্ম হবে যে নেমে গেল কিনা যে আমরা মনে হয় সাধারণত এরকম অ্যাডভাইস দেয় যে পায়খানার সময় বা এরকম কোনো অ্যাডভাইস রুগীকে আমরা দেবো কিনা যে দেখবেন যে পায়খানা না সেটা সেক্ষেত্রে যদি আমরা এরকম মনে করি আমরা চেক এক্সরে করতে পারি চেক এক্সরে করে দেখবো যে আসলে এটা কত দূর আছে কত দূর আছে স্যার আপনি যেটা বললেন যে আমরা এটা আন্ডার জিএ বের করব স্যার আমরা যদি মানে বের না করি আপনি যেটা বললেন ফলো আপে রাখলাম আমরা অনেক দিন রাখলাম দেখা গেলো যে বাচ্চা খেতে পারতেছে না 
বা অনেক দিন ধরে যদি এরকম থাকে তাহলে কি কি সমস্যা হতে পারে বিশেষ করে যদি আপনার কয়েন হয় একটা হলো বাচ্চা এডুকেট খেতে পারবে না তার রিগাজিটেশন হবে যেটা আমরা বমিটিং বলি সে বমিটিং হবে তাহলে তো বাচ্চা ম্যালনিউট্রেট হয়ে যাবে বাচ্চা আপনার বমি হওয়ার জন্য ইলেকট্রনিক ইম্বুলেন্স হবে আমি ইলেকট্রনিক ইম্বুলেন্স হয়ে সে মারা যেতে পারে আচ্ছা আচ্ছা তার মানে অবশ্যই এটা বের করতে হবে আচ্ছা আপনি যেটা বললেন স্যার যে কয়েনটা খেলে সে কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারে আমরা অনেক সময় ছোট কিছুদিন অপেক্ষা করতে আমরা বলবো না আপনি কয়েক ঘন্টা কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করতে পারে মানে আমরা দেখব যে ওর আসলে ওর পজিশনটা কি আমার চান্স আছে কিনা চেঞ্জ হচ্ছে কিনা কিন্তু স্যার যদি আপনি আরেকটি কথা বলেছিলেন যে ব্যাটারি যদি মনে করেন যে কয়েনের মতো দেখতে ব্যাটারি পাওয়া যায় এখন স্যার এই ব্যাটারিটা যদি খেয়ে ফেলে তাহলে কি আমরা এটা ওয়েট করব না না ব্যাটারি যদি খেয়ে ফেলে স্যার সে ক্ষেত্রে এটা সাইজ কতটুকু স্যার ব্যাটারি ইউজুয়ালি নেমে যাওয়ার কথা নেমে যাওয়ার কথা সেই ক্ষেত্রে আপনি তাকে পাকা কলা খান আচ্ছা আচ্ছা পাকা কলা খাওয়ার পর আবার চেক এক্সট্রা করেন আচ্ছা দেখেন এটা লোকেশন কি আছে স্যার আমরা আমাদের তো অনেক রোগীরা ভয় পায় যে ব্যাটারি ব্যাটারিতে সাধারণত যে রেডিয়েশনগুলো বের হয় সেইটা তার জিআইটির জন্য কোনো ক্ষতির কি কারণ করবে আপনার ব্যাটারিতে অ্যালকালাইন সাবস্টেন্স থাকে স্যার অ্যালকালাইন এটাকে আপনাকে বার্ন করে বার্ন করে এবার এটা অ্যালকালাইন বার্ন হচ্ছে এটা আপনি ডিপ বার্ন করে যেটা লিকুফেক্টিভ ন্যাক্রোসিস বলে এর জন্য ব্যাটারি খুব হার্মফুল জিনিস ব্যাটারি পয়সার চেয়েও বেশি ক্ষতিকারক সেক্ষেত্রে আমাদের মানে এটা আসলে অপেক্ষা করাটা না আপনি না সেক্ষেত্রে সাইজ যদি ছোট হয় তাহলে আপনি এটা না একটা কলা খাওয়ান না কলা খাওয়াই দিবেন কলা খাওয়ালে এটা আস্তে আস্তে নেমে যায় পাখানা সাথে বের হয়ে যায় স্যার মানে আপনি মোদ্দা কথা যেটা আমরা বলতে পারি যে ফরেন বডি জিনিসটা নিয়ে খুব বেশি অরিড হওয়াটাও যেমন সঠিক নয় আবার খুব বেশি এটাকে হেলাফেলা করাটাও উচিত নয় যে কারণ প্রত্যেকটা জিনিসের চিকিৎসা আছে সেই চিকি�্সা আমাদের বাংলাদেশে সম্ভব কিন্তু আপনাকে দর্শকদেরকে খুঁজে নিতে হবে যে প্রকৃত নাকান গলার একজন বিশেষজ্ঞ ভালো চিকিৎসক আপনাদেরকে খুঁজে নিতে হবে এবং তাহলে এই জিনিসগুলোর আমরা চিকিৎসা করতে পারবো সহজে আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আপনি যদি স্যার আমাদের দর্শকদেরকে একটু বলেন যে এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা এটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য আমাদের বাবা মায়ের বাচ্চারা যাতে এগুলো না খাইবে এটা প্রিভেন্ট করার জন্য আমাদের বাবা মাদের কি কি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত এটি হচ্ছে বড় বিষয় কি যে যাদের অনেক বাচ্চা থাকে কাজ থাকে তখন বাচ্চারা একটা খেলনা ধরায় দেয় স্যার হাতের মধ্যে তো পয়সা ধরায় দেয় ও যাদের খেলতে থাকে ও যাদের ব্যস্ত থাকে আপনার বাচ্চাটাকে আপনি পয়সা দিয়েন না তারপরে বেলুন বেলুনের হ্যাঁ বেলুন বেলুনের সিরা অংশ দিয়েন না আচ্ছা তারপরে এই খেলনা দিলে সেটা যাতে এমন খেলনা না সেটা মুখে নিয়ে সে গিলে ফেলতে পারে তো বাচ্চা যে একটু বড় হয় তাকে বুঝাতে হবে যে বাবা এটা কিন্তু মুখে দিও না এটা তোমার খেলার জন্যই সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে বাচ্চাকে খেয়াল রাখতে হবে আপনি যদি যত্ন না করেন সেক্ষেত্রে আপনার কমপ্লিকেশন বাড়বে স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই স্টুডিওতে আসার জন্য আমি দর্শকদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তারা ধৈর্য সহকারে যে আমার অনুষ্ঠানটি শুনলেন আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন আপনারা বাচ্চার প্রতি যত্নবান হন এই বাচ্চাই একদিন বড় হবে আপনার মুখ উজ্জ্বল করবে এবং আপনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে দর্শক মণ্ডলী আপনাদেরকে আপনার এতক্ষণ ধরে শুনছিলেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠান কাছের ডাক্তার এবং আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত ছিলেন নাকানগলা বিভাগের ঢাকা মেডিকেল কলেজের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডাক্তার আবু ইউসুফ ফকির স্যার তিনি আজকে আমাদেরকে কথা বলেছেন গলার এমার্জেন্সি নিয়ে এবং খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু কথা বলেছেন যে গলায় কয়েন খেয়ে ফেলতে পারে বাচ্চা বাচ্চা খেলনাগুলো খেয়ে ফেলতে পারে এবং তাতে বাচ্চার কি কি ক্ষতি হতে পারে এবং সেই সব ক্ষেত্রে আমাদের কি কি করা দরকার আশা করি দর্শক মণ্ডলী আমাদের এই অনুষ্ঠান থেকে আপনারা অনেক কিছু জানতে পেরেছেন এবং আপনাদের অনেক উপকার হবে বলে আমরা মনে করি আর দর্শক মণ্ডলী আমি শেষ পর্যন্ত একটি কথাই বলবো বাচ্চাদেরকে সময় দিন আপনার মূল্যবান সময়টি বাচ্চাকে সঠিকভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে দর্শক মণ্ডলী আমাদের সাথে থাকুন ভালো থাকুন এবং সুস্থ থাকুন রাজ টিভির সাথেই থাকুন